안녕하세요. 반갑습니다. 음, 2023년 민중 디알로지 컨설테이션 우리 민중 어, 심원 안병무 선생님 탄생 100주년 기념 민중신화 국제 학술 대회 여러분 오신 것을 환영합니다. 음, 오늘 어, 오늘 저희가 이제 진행하고 있는 어, 이 국제 학술 대회는 지금 현재 어, 컨설테이션의 형태로 진행이 되고 있고요. 그리고 오늘 저녁에는 공개 강연이 있는 이런 형태로 진행되고 있습니다. 사실 심원 안병무 선생님의 100주년은 이 2년 전에 있었고요. 그 이후 작년에 저희가 큰 학술 대회를 진행을 해서 어, 우리 민주신학의 어떤 전체적인 모습들을 재점검하는 작업을 했었습니다. 올해는 올해는 어, 아시아 지역에서 아시아 신학자들이 민중신학에 대해서 더 깊은 논의를 심도 있게 할수 있게 하기 위해서 어, 원래는 국제학회로 진행을 하려다가 좀더 깊이 있는 대화를 찾아내기 위해서 지금 여러분의 아시아의 신학자들을 모셔놓고 컨설테이션의 형태로 진행이 되고 있고요. 그렇지만 은이 모든 어, 내용들을 저희끼리 나누, 나누는 것만으로는 너무 부족해서 <웃음> 저희가 오늘 저녁에 대담은 공개 강연으로 진행을 하고 있습니다. Well, um, welcome. Welcome to our, our concert. Like, what is it, the Minjung Theology Consultation of 2023, which is uh, like, you know, as, as the member of this consultation team has been meeting here uh, together this morning, we actually started yesterday, and we have been discussing different issues to delve deeper into uh, the, the understanding of the, like, um, how do I say it? Uh, like we, we are trying to sort of deepen the understanding of Minjung theology in the context of Asian theology. So uh, several of our colleagues are here from different parts of Asia to, to engage in this deep conversation. But this time, uh, this evening time, is dedicated as a public lecture so that we can share the insights that's coming out of this conference with the public. 그래서 어, 우리가 이 대화는요 지금 하이델베르크 대학에 계시는 미하엘 벨커 교수님을 모시고 어, 김희연 박사님과의 대담으로 진행이 될 예정입니다. 그래서 우선은 미하엘 벨커 교수님하고 김희연 목사님을 소개해드리고 그 다음에는 우리 벨커 교수님의 강연을 듣고 그 이후에 김희연 박사님의 대담을 들은 다음에 우리가 그 다음에 어떤 대화를 더 진행을 하면서 이 대화 어, 더 심도 있게 내용들을 다뤄보았으면 좋겠습니다. Okay, so uh, I'm going to introduce uh, Michael Bel Belker to uh, to the audience, and then also uh, Dr. Kim Hee Hon. And after that, we are going to listen to Dr. Belker's lecture, and then uh, uh, Dr. Kim Hee Hon is going to respond to him. And after that, we are, like, I'm going to invite both of the speakers to engage in a conversation. And out of the conversation, I hope that we can engage the audience to, uh, to any kind of questions that you have. 그래서요, 우리가 이 대담을 진행하는 동안에 여러분이 가지고 계신 질문들도 좀 조심스럽게 한번 모아 주셨으면 좋겠습니다. 어, 저는 보통 그래도 어딘가에 좀씩 적어 나가는 게 많은 도움이 되더라고요. 그래서 저희가 두 분의 대담이 진행된 다음에는 그때는 여러분의 질문들을 답해 드릴 수 있는 그런 시간들을 가져보려고 하니 여러분 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Okay, so let me introduce Dr. Velker to you guys. <웃음> 우선 벨커 교수님을 소개해 드리겠습니다. 미하우 벨커 교수님은 하이델베르크 대학에서 재직하고 계시는데요. 어, 어, 튜빙겐 대학에서 신학 박사 학위를 받으시고 그리고 하이델베르크 대학에서는 철학 박사 학위를 받으셨습니다. 어, 앤, 그리고 하이델베르크에 오시기 전에는 튜빙겐 대학, 민스터 대학 등 여러 대학에서 어, 가르치시기도 하셨었고요. 2005년도에는요. 하이델베르크 대학의 FIT IT라는 연구소를 만드셨어요. 어, 이제 우리나라 말로 하면 국제 간학문적 신학 연구소라고 부를 수 있을 것 같은데 영어로는 The Research Center International and Interdisciplinary Theology 
at Heidelberg University라고 합니다. 이, 이 연구소를 설립하셔서 사실 전 세계 여러 신학자들의 중요한 대화의 장소를 꾸려 오셨습니다. 그리스도론, 창조론, 인간론, 종말론 등 굵직굵직한 신학적인 주제를 신학, 과학, 법학 등 여러 학문의 경계를 넘나들면서 연구해 오셨고요. 한국어로는 어, 한국 하나님의 형상으로 창조된 인간, 영인간학이라는 책이 번역이 되어 있습니다. 그것은 최근에 에딘버러 유니버시티에서 길포드 강연으로 하셨던 In God's Image, An Anthropology of the Spirit이라는 책이 번역된 거고요. 그리고 창조와 현실, 이렇게 제가 도고를 한번 해보도록 하겠습니다. Schöpfung und Wirklichkeit라는 책을 어, 책이 또 한국어로 지금 번역이 되어 있고요. 하나님의 계시, 그리스도론, 고테스 오펜바롱, 크리스톨로기에라는 책이 또한 번역이 되어 있습니다. 어, 그래서 오늘 같이 이야기를 들어보시면은 또 여러분 아마 관심이 가는 여러 가지 주제들이 나올 것으로 생각됩니다. 어, 오케이, so. Uh, uh, Professor Mihai Michael Velker uh, is the senior, past, uh, senior professor at the University of Heidelberg and executive director of the Research Center International and Interdisciplinary Theology at Heidelberg University. Uh, professor Velker's research themes include the areas of Christology, doctrine of creation, anthropology, and eschatology, the dialogue between theology and the natural sciences, as well as interdisciplinary biblical theology and the analysis of forms of structural, structural, structured pluralism in the biblical canon, in ecumenism and in the late modern society. So he has numerous books, but I just introduced in Korean several books that are uh, um, translated into Korean, and that's like you know the 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 most recent one is uh, the Edinburgh University Skillford Lectures translation, which is in God's image, an anthropology of the spirit, and then uh, okay, like you know, and then there were two more books that are translated into English, but he's. Um, his, like, you know, I, I'm pretty sure that you're going to find many, many interesting points out of his lectures today. Uh, 김희현 목사님의, 어, 소개해, 김희현 박사님도 소개해 드리도록 하겠습니다. 김희현 박사님은 현재 우리 한국민중신학회 회장으로 섬기고 계시고요. 그리고 이 교회, 향림교회의, 어, 담임 목사님이십니다. 음, 그리고 클레먼트 그래듀에이트 유니버시티에서 어, 닥, 닥터 오브 필라소피 오브 릴리전이라는 이제 과목을 과, 과정을 통해서 어, 박사 학위를 받으셨고요. 사실 지금 제가 받은 프로필에는 딱 이렇게만 써 주셨어요. 책 다섯 권을 쓰셨고 어, 민중 민중 신학에 대한 책 다섯 권을 쓰셨고 그리고 민중 신학과 그리고 그 기독교 교회들의 사회적인 어, 어떤 연대 이런 문제에 대한 책 다섯 권을 쓰셨고 그리고 여러 다른 학자들과 함께 한 스무 권의 책들을 책 공동 작업을 해 오셨다고 하시는데요. 사실 어, 민중 신학을 건드리려면은 김현 박사님을 건들지 않고 갈수 없는 그런 큰 산이십니다. 어, 어, Dr. Kim Hyeon, Hyeon Kim, is the chair of the Society of Korean Minjung Theology, uh, and he is the senior pastor of this church, the Hyangnin Church. And uh, he obtained his doctoral uh, PhD on philosophy of religion from Claremont Graduate University, and he has published five books on Minjung theology and so social engagement of, of Christian churches, and collab collaborated with colleagues on about 20 books. So like, you know, can you feel the heaviness of his work that I, you know, I only received this much of information, but actually that's a lot. And uh, I think for those who are studying Minjung theology, he's one of, the, one of the mountain that you have to sort of go over. <laughs> so with that introduction, I'm going to uh, ask uh, Dr. Michael Velker to the podium. Well, let's give him a big applause of um, welcome. Thank you. In Germany, we have this phrase, bringing owls to Athens. And this means presenting to an audience things that they already know, 
or even know better than you do. So I fear when I saw this audience that I bring owls to Seoul this time. We will see. I feel highly honored by your kind invitation to present a lecture on Byun Moon's Moos An's theology at this great conference. I have admired his life and work since 1980s. Your invitation, however, has challenged me to concentrate on his exemplary suffering, struggle, and seminal theological work and its radiating influence more thoroughly. Rich theological inspirations were my reward. In the first part of my presentation today, I will consider Byun Moon An's biography at some length because it cannot be separated from the development of his theology. The second part <coughs> turns to the Korean political situation and to the rise of Minyung theology, and the third will deal with the future of his theology in connection with the spirit Christology. So first, An Byun Mu, his painfully formative youth. Aunt's multifarious suffering started already in early childhood. When he was one year old, his parents fled from the Japanese occupation of southern Korea to Manchuria in the north. <clears throat> his very much loved half-sister died at the age of three. And his father, a medical doctor whom he had deeply admired to that point and who had inspired him with Kung Tse's wisdom could not offer any help in dealing with the experience of death. The tensions with his father deepened when he observed his mother's suffering because of his father's concubine and his abuse of alcohol. Already in primary school, Byung Moon An came into contact with Christian circles, and he even became a leader among them. When his father observed this, he tried to force him to give up the Christian faith and his growing interest in the theology of the cross. His father even threw An's Bible into the fire. So the son disconnected from his father, left home with his mother and brother, and supported his mother with some modest earnings. She, however, encouraged him to go back to school, a middle school, of the Canadian mission in Yongsheng, Manchuria. Several of his classmates later became leading Korean theologians. His teacher, Kim Che Chun, ex excited his enthusiasm for the historical critical method in biblical exegesis. From early on, he was obviously attracted by the theological search for truth even on the levels of historical and empirical observations. In 1941, at age 19, <clears throat> he was accepted into the junior college of Taisho University in Tokyo, and he thus had to live in the country of the forces occupying in Korea. Two years later, he enrolled in Waseda University to study philosophy. He read Kierkegaard and Nietzsche, who awoke his interest in existential philosophy and theology. But he also discovered the theologies of Martin Luther and Karl Barth. When the Japanese tried to recruit him for war, he fled back to what is now North Korea, where he hid himself, but also worked as a vicar in a Christian community. In 1945, Russian troops moved in and terminated the Japanese dictatorship. They were first greeted as liberators. But when they also terminated his office as a vicar, he fled with relatives and friends to Seoul. After some time teaching English in a high school, he enrolled for four years in the famous Seoul National University as a student of sociology and religious studies. He read the great German sociologist Max Weber and the Russian Harvard sociologist P.A. Sorokin. He also became the leader of the Korean Student Christian Federation, KSCF. 
In 1950, along with some non-theologians, he founded the Shungang Seminary, the Central Theological Seminary in Seoul. The education of lay people in theology became his lifelong passion. He had to leave Seoul during the murderous fr fr uh, fratricidal Korean War and founded the journal Voice in the Desert. He intensified his concentration on the New Testament and on the historical Jesus, who, as he said, preached and taught without formal theological education and with, without being anointed as a priest. He founded a community of celibate Christian academics with different professions and wanted to create an alternative and new model of the community of Christ in Korea. This community, however, broke apart, though it eventually became the Hyung Rin Church, which he led until 1975. In his search for an alternative to ecclesial religiosity, he was inspired by a former teacher and friend, Ham Sok Hon, whose scholarship concentrated on the servant of God witnesses in Isaiah 53 and on the Korean history of suffering. Both Ham and Ahn became influenced by the pantheistic center, a thinker, Yu Yong Mo, who connected Buddhist and Confucian classics with biblical traditions. One could say that An Byung Moon was highly, thank you very much, was highly attracted by the biblical traditions and the life and work of Jesus, but that he was also open to a kind of natural theology, which was not confined to the boundaries of Christianity and the church. In 1956, he came to the University of Heidelberg in Germany. He intended to follow several of his theological passions of research. He wanted to deepen his understanding and practice of the historical critical method in biblical exegesis and also of existential theology. This theology had been famously developed by the New Testament professor Rudolf Bultmann in Marburg. In an interview, Byung Moon An once called Bultmann his only teacher. His strongest theological passion, however, was a search for a deeper understanding of the historical Jesus. The ideal teacher for all these purposes was the Heidelberg New Testament professor Günther Bornkamp. He was the most important student of Bultmann, who had retired in 1951. Bornkamp also offered lectures and classes on Jesus. And in 1956, he published his book, Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, which became an international bestseller with 15 editions and many translations into other languages. Bornkamp became Arndt's doctoral supervisor. In 1965, Arndt completed his Heidelberg doctoral dissertation in German, Das Verständnis der Liebe by Kung Tse and by Jesus, the understanding of love in Confucius and Jesus. He obviously wanted to clarify his preference for either Jesus or for the great Chinese classic. He came to the conclusion that Jesus had a deeper understanding of love than Confucius, who taught in the framework of a family ethos and a political ethos within the boundaries of customs and laws. Jesus, however, brought the message of grace and freedom and of a new being in the coming reign of God. In 1990, Andreas Hoffmann Richter published his important Heidelberg doctoral dissertation on the life and work of Björn Moon Ahn as a Min Jung theologian. This dissertation illuminates Arndt's wrestling to discern his own way between his early upbringing and his conversion to Christianity without giving up important elements of his roots. Come to my second part, the struggles in Korea under the dictatorship of Park Chung-hee and key theological insights shaping Min Jung theology. After his return to Korea in 1965, 
Byun Moon An continued teaching at the Shungang Seminary, but he also became a frequent guest professor at Hanshin Seminary and Yonsei University. Responding to a wish of his ailing mother, he gave up his ideas about the privileges of poverty and celibacy and married Park Yong Suk, who, be, who began service, serving as a general secretary of the YWCA in 1963. He introduced German theology, Bultmann, and the existential interpretation of the New Testament to Korean students and published several books and many articles on the topics of Jesus and the Gospels, Jesus and God, Paul's theology, love and law, and Christian ethics. So immensely broad publication. In 1971, he accepted a call as professor of New Testament at Hanshin University. The political and moral topics, resistance and tradition, Nazism and the Barman Declaration, authority and action, and history and struggle became more prominent in his publications. In 1972, he published several articles on leading, leading German-speaking theologians, Karl Barth, Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Gogarten, and the early Jürgen Moltmann. He also published two articles on today's theology, one on political theology and the other on theology of revolution. Further articles dealt with the dialogue between theology and philosophy and with the Korean spirit. In 1973, he founded a Korean Theological Research Institute, which not only aimed to disseminate theological insights but also intended to inform the many separate Christian denominations in Korea about the blessings of the uniting ecumenical movement. In 1973, we also see many publications of studies and biblical exegesis, and most important, a concentration on the theology of Mark. All this led to the theological development of the path-breaking Min Jung, theology. To understand the theological and ethical depth of his theology, the Korean context after Byung Moon An's return from the years in Heidelberg is crucial. It was a context of repeated and even intensified suffering after all the traumatizing experiences of his childhood and youth. In his book, The Holy Spirit Movement in Korea, uh, Lee Yong Hoon tried to keep a morally and cool tone, summarizing, I quote, the country was under dictatorship. President Yong Hee Park amended the constitution and extended his political power. He issued an emergency measure, curtailed free speech, put anti government leaders in detention, and laid off anti government professors. Second, Lee continues, the economy made rapid progress. Korea achieved a $10 billion export trade and a $1,000 gross national product per capita. This changed the industrial structure, decreasing the rural and agricultural, agri agricultural population and in increasing the urban population. This in turn caused problems and brought about harmful effects. The difference between the rich and the poor became more noticeable. Social anarchy ensued. An alienated group of people was formed who were socially and financially oppressed. End of quote. Yu Moon An had many friends from the time of his study of sociology who now became active in the political opposition. They tried to win him for their activities, but at first he resisted. When pastors and students were put in prison in 1974, no fewer than 700, and when supporters of the National Federation of Democratic Youth and Students were condemned to 15 to 20 years of incarceration, and when 32 <coughs> <I'm sorry. coughs> and when 32 universities were closed, he signed the Theological Declaration of Korean Christians and started to publish on the rele relevance of fighting for human rights, Jesus and human rights. In 1975 appeared an article, The New Minjung Movement. 
While many conservative citizens and Christians regarded this movement as a, as a merely or primarily social and political movement, several Korean and international theologians emphasized from early on an enormous biblical and even Christological strength at the core of Minyung theology. This was highlighted by the German theologian Jürgen Moltmann in his book, Experiences in Theology. He compared a theological discovery by Byung Moon An with a central reformation discovery by Luther regarding just God's justice and righteousness in Romans 3, 28. Mortmann says that Arns was a discovery in the Gospel of Mark, the oldest gospel in the Bible. The Greek word ochlos, for the people, the mass, was translated as minyon. But it was not just a discovery of a verse and a word and designated people, beginning with Mark 2, 4, Bumun An himself regarded Mark 1, 14 as the key text of Mark that opened his eyes. That verse reads, Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of God. An asks, Why did this expression strike me like a bolt of lightning? His answer is, it was our situation. In that situation at that time, the Yu Shin revitalizing reform government was in the period of political unrest, which made me read the Bible with a sense of urgency. I read about the arrest of John the Baptist in parallel with the imprisonments that were taking place all around us. Simultaneously, we could not help but ask, where can we go in this situation? Is not Galilee the scene of the arrest, the only place where we can go. And right then the words, Jesus came to Galilee, was decisive. Galilee was a region ruled by Herod Antipas, who arrested John the Baptist. Against this background, Jesus proclaimed, the time is fulfilled and the kingdom of God has come near, repent and believe in the gospel. As I made this connection, I regretted what Western form and redaction criticism made us blind to. By entering the territory of the ruler who arrested John the Baptist, proclaiming that the kingdom of God has come near, Jesus made a declaration of war. When I looked at the Bible from this standpoint, the notion of ochlos became prominent, and I began to part ways with Western biblical hermeneutics. Jesus did not preach into the thin air. He lived among and together with the Minyong. End of quote. I was very impressed by these deep observations and insights. The only word I would like to qualify were the words Jesus makes a de declaration of war. We associate war with material weapons and with killing of enemies. Therefore, I would rather propose Jesus declared the beginning of a process of victories. Jesus declared the beginning of a process of victories. There will be, of course, many aggressions, persecutions, and even wars against this process of victories. But Jesus and his ochlos do not proclaim war with physical weapons and the destruction of enemies, although they have often to endure these barbaric phases. The deeper exegesis by Bio Moon An opened my eyes to the bright future of his theology. It is indeed a crucial illumination by Mark. Use the word ochlos and not ethnos laos or other more neutral terms. Ochlos was the suffering but often silent, lower and disadvantaged part of society. This part of people is quite excited about Jesus' work and teaching. Jesus has mercy with the Ochlos, Mark 5 and 6. He teaches them and proclaims to them God's reign, even from a boat, Mark 2, 4 and 5. They are witnesses to and impressed by his healing, Mark 5, 9 and 10. Those who want to persecute Jesus 
fear the Ochlos, Mark 11 and 12. All this, however, does not mean that the members of the Ochlos are saints. For instance, at the beginning of Mark, they blocked Jesus' access to a sick person whom he wants to heal so that he and his helpers have to go through the roof of the house. And at the end, the Ochlos go along with those who cry, crucify him, Mark 15. It is obvious that Jesus is full of empathy for the multifariously suffering Ochlos, that he cares for them and in this way identifies with them. It is the Ochlos that he calls in the central words of Mark 8, if anyone should come after me, let them deny themselves and take up their cross and follow me. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. The call for discipleship and suffering is connected with an eschatological promise. One should thus not juxtapose Jesus' theological and pastoral concern with his diaconal and social concerns. Jesus is deeply related to the Koreans' unique mindset, Han, writes Lee Young Hoon. With Andrew Park writing in The Wounded Heart of God, the Asian concept of Han, and the Christian doctrine of sin, Lee's unfold this concept. Han is an Asian, particularly Korean term, to describe the depth of human suffering. Han is a repressed angel mixed with depression over a situation that cannot be changed. Traumatizing experiences and present sufferings come together in the abyss of Han. In Korea, this meant the colonization and suppression by the Japanese. The suffering during the murderous, fratricidal Korean War. The ongoing division of the country. The co-suffering with the people under the repressive regime in the north. But also many memories of the dictatorship in the south. The ambivalence of the fast economic growth under the dictatorship with social divisions between urban and rural communities and increasing gap between the rich and the poor in the country. In the attempt, in, in the attempt to counter and overcome this multifaceted challenges of the depressing Han, Min Jung theology also referred and made use of aesthetic practices drawing and engaging non-Christian religious traditions in Korea. Min Jung theology does not engage in direct confrontation, but is often hidden behind, behind talkum, mass dances, mindan, storytelling, and panzori, dramatic solo, solo performances that use songs and poems, writes Park Sam Kyun. All these impulses cause conservative scholars to criticize the Min Jung theology, saying it cannot be considered a theological movement, but it can be considered a social one. This critique seemed to be underscored by the enormous success of gigantic revival meetings and evangelic crusades in the 60s and 70s. Uh, Lee writes, the growth of the Korean church in the 70s is worth noting the Christian population in 1974 was 3,078,000. Four years later, it has grown to 7 million. This indicates that Christians were added to the Korean church at an average rate of 1 million per year. According to the 1978 statistics, six new churches were born every day in South Korea. Although Ling, Lee Jung Han, in his book, The Holy Spirit Movement in Korea, is quite impressed by the power of the evangelistic activities of the Presbyterian Church, the Holiness Church, and of course, in the Holy Spirit movement. He also acknowledges, and this is why I quote him, the strength of the contribution of Min Jung theology, which lies in its calling for attention to society, especially to the plight of the oppressed. He writes, self-critically, the evangelical group had been focusing on personal salvation and the growth of the churches and was not very much interested in the oppressed, if at all. Therefore, the evangelical group obviously needs to be more concerned about the socio-political and economic situation and must elaborate on how to lift the burden of Han 
from the people. So um, I noticed that uh, Senior Pastor Lee belonged to the <laughs> critics of the Minyung theology. But on the other hand, he saw also the strength and offered self-critique. And I think these are always occasions for going from conflict to cooperation. But in my opinion, the enormous power and future promise of the Minyung theology in the spirit of Myung Moon An reaches much wider and deeper. And this is my, for me, most important message and also a message to persons like Mr. Lee and other conservative critics. In June 1975, the political government pressed Hanshin University to expel 12 students because of their political activities. Other universities received similar orders. When the professors Byung Moon An and Dong Wan Moon voted against this step, the government demanded their removal from office. They lost their position, but together with colleagues with similar experiences, founded a small community, the Galilee community. Among its members was Nam Dong Su, regarded as the second important founder of the Min Jung theology and movement. He proposed a pneumatological approach to Min Jung theology with greater openness to the Old Testament and natural religious traditions. Between 1975 and 1985, An and Moon overcame the differences between their positions. In 1975 and 76, they created with other colleagues the Institute for Missionary Education, inspired by Dietrich Bonhoeffer's seminary in Finkenwalde during the Nazi dictatorship. In 1976, they started activities to create a diaconi institution for women. In February 76, theologians and non-theologians wrote the Declaration for a Demo Democratic Rescue of the Nation, which was read in March 1 in an ecumenical worship service in the Roman Catholic Myeongdong Cathedral in the presence of about 700 Christians. 37 persons were arrested. In August, Byung Moon An was condemned to three years in prison, where he remained for 10 months, while Christians and church governments from all over the world protested against this atrocity. Despite the politically unstable and many respect dangerous situation, Byung Moon An developed the exege exegetical basis of Min Jung theology further, beginning in 1978. In the uh, 1980s, he published many articles on Jesus and Min Jung, on Min Jung and Korean theology, and on the suffering Min Jung. Obviously, I'm not able to read Korean texts, so I cannot harvest the full richness of his insight, as my colleague did in his recent publication on uh, the biography of um, Byung Moon An. But despite these limits, I can see and praise the enormous potential of this theology for the global future, I hope. An's passion for a thorough work on biblical texts and a strong Christological orientation on the one hand and his broad and open mind regarding the weight and value of different traditions of faith and ethical concerns on the other, open a most impressive and exemplary spectrum of orientation. I would like to repeat this. His passion for a thorough work on the biblical text and his strong Christological orientation on the one hand, and his broad broad and open mind regarding the weight and value of different traditions of faith and ethical concerns on the other, open a most impressive and exemplary spectrum of orientation. During several visits to Germany, he encouraged his audiences to be open to dialogue and cooperation with non-Christian traditions. Overwhelming and in the same time deeply encouraging is his enormous ability to transform multifarious experiences of injustice, oppression, and suffering. He transforms these experiences of Han into messages of trust, hope, and belief in God 
in God's coming reign and victory, into which the people of God are invited. As late as in September 1984, most of the professors who had lost their position for political reasons had been rehabilitated. I come to my last part. Min Jung and Han and the Divine Spirit, a global freeing and healing religious and ethical message. I am convinced that Bimun An's theology has a great future. I see the first reason for this in the fact that his theology is based on a deep involvement with biblical traditions and the work of the historical Jesus Christ. His decision to concentrate on the first gospel, enriched by many inspirations from Paul, Luke, and the Messianic traditions of the Old Testament, gives this involvement an enormous historical and theological depth. The second reason. He transformed the often pietistic mentalist and subjectivist existential theology into a much broader social and political existential theology. The transformation from very individualist, subjectivist, mentalist, pietist existential theology into a much broader social and political existential theology. It is remarkable that Arndt sees the essence of the Bible in the event of liberation. But his view of liberation is, in my view, more subtle than in many other liberation theologies. It is not based on one or few burning issues, races, sexes, classes, ecological concerns. The difficulties in translating Min Jung and Han are noted, are rooted in the complexities of pains and suffering that form the background of the biblical and the real historical events and processes and the related stories relevant to Min Jung theology, spirituality, and practice. I was impressed when I noticed that the biblical traditions are grown under experiences of Israel with many global powers. Egypt, Assur, Babel, the Persian, the Greek, and the Romans. All these global powers, much better weapons, much better economic powers than the little Israel, dominated this land. Arndt states that salvation must be expressed in material language and that the role of the Holy Spirit is bear bearing not merely on individuals but on the liberation of humanity. I can only say amen. The third reason for my conviction that Min Jung theology has a global future is the following. My studies of Bion Moon An's theology has helped me to wrestle with my own cluelessness and hate in observing so many current global transformations from societies and churches which support justice, freedom, truth, and peace into autocratic systems trampling on truth and freedom. We were very active in all the world. And now in many societies, I observe, worst case, Russia since 20 years, the transformation from societies which at least had a, some respect for freedom, equality, truth, or even strong respects, into autocratic systems. What do they do? First, they kill the media. Then they go after the legal systems. Then they corrupt religions, if they had not been corrupted from the beginning on their side, and the academy. So all powers that help to protect justice, freedom, truth, peace, get under negative control. Horrible situation. In Germany, we have particularly in the former Soviet-controlled part of the country a huge and growing development of the so-called alternative for Germany, the AFD movement. It is a right-wing movement, highly xenophobic and chauvinistic, 
anti-European, anti-democratic, constantly producing fake news and hate messages. In Jung theology helped me to discover analogies in many, not in the movement, but in the person's life, of many, not, if not most, of its members. Some are still traumatized by our Nazi past and the horrors of the Third Reich and the Second World War. Most of them are traumatized by the multifarious sufferings under the communist dictatorship and economic and ideological exploitation by the Russian Empire. In this part of the country, in the East, a gigantic system of brutal observation and spying on each other was established during the Cold War. Between 1950 and 1989, about 620,000 persons were recruited by the government as informants, often under threat and extorted. The population suffered total restriction of free speech and assembly and closed borders. Finally, economic breakdown and deterioration of natural environments and historical architectural beauty added to the collapse of the system. After the glorious reunification of the country, however, many people suffered from the dismantling of many sites of production, economic exploitation by the West, loss of jobs in abundance, and loss of neighbors who moved to the West. Today, often modest economic consolidation become endangered by a continuously growing split between the richer and the poorer, and actually not only in the East of the country. In many respects, I saw a mirror of Han and Min Jung Uh, letters from prison. Was it okay? Uh, did, you, did you get this? Okay. So um, I think that the theology of Biomun An did not only follow Luther's great advice in his famous Heidelberg Disputation, where he says, don't follow those who try to worm themselves with speculations into the divinity. He called this the theology of glory. Well, I would call this a theology of metaphysical speculations. Uh, and he says, 
all theologies that try to pass above the humanity of Christ go in the wrong direction. God wanted to be revealed in Jesus Christ and not in nice speculations. And I think, and, and Bonhoeffer, one of our best uh, theologians, uh, with his concentration on the coming reign of God, in the end of his life, um, moved in a similar direction. I'm very much looking forward to further developments in this direction. Having immersed myself for several decades in thinking and writing about the work of the Holy Spirit and the theology of the cross and resurrection, I can only regard the re reticence over against the metaphysical and mentalist doctrine of the Spirit and related Trinitarian speculations as a blessing in Minyung theology. In Jung theology in general, and Biomun An's theology in particular, is clearly a theology of the gospel. The announcement of the often modestly and inconspicuously, inconspicuously coming reign of God, but also in its long breath of hope and trust. This brings me to the fifth and final reason for my admiration and respect for Biomun An's theology. Without losing its strong biblical, Christological, and eschatological orientation, it is a generously inviting theology. Instead of shaming and blaming other religious, spiritual, and ethical positions, it relates to them and tries to learn from other traditions and modes of thought and religious praxis. Its strong biblical and historical roots and routes and its strong ethical concerns in providing a good basis for a discernment of the spirits prevents it from following ideas detrimental to the flourishing of people. My wish for the future would be a further development of Min Jung theology in the theology of the spirit of Jesus Christ. Christ with his threefold presence of his realm, the king, the priestly, and the prophetic, we had this doctrine of the threefold presence of Christ, the three offices of Christ, and I shied away from this doctrine. Although all churches adopted this doctrine, all, in emergent processes. But I thought it's a kind of Lego play. Yeah? So each church puts together these offices in different ways. And then a Princeton colleague gave me this idea we should look at pre-Easter Christ, cross, and resurrection. And I made the proposal in my Christology, look at the pre-Easter Christ, and here you have his kingly office. But this king is a brother and a friend. And this king has the diaconal office, caring for the people. Diacony, serving the people, healing, teaching, Proclamation of the reign of God, good news, but also enlightening their minds and spirits. And then we have this priestly office, and here we relate to the powers of the resurrection. Modest powers, very modest powers, breaking of the bread, addressing God in prayer, greeting with peace, explaining the important issues of the Bible, collecting the fellow witnesses, very modest. And these very modest activities of the resurrected, now against the prophetic, and the prophetic with the cross. And here it is very important to develop further our theologies of the cross. I think that the, the message of Luther and Hegel and Bonhoeffer, Moltmann and others, the cross reveals the suffering and the co-suffering God is important. But it's much more dramatic than God and his son co-suffering. The cross also reveals the world under powers. Global political power role. If you want to understand this power, you have to bring together China, Russia, America. Big power, biggest power. 
religion, a religion that suffers under this power, also against the presence of God. Law, two types of law, the Mosaic and the Roman law, against. Public opinion and morals, crucify him. Well, maybe corrupted public, but all those instances that should help us, politics, law, religion, public moral, under the power of sin. And against this, not another, I, I get a little water and do what I did with Noah, uh, Noah's contemporaries, no. Modest powers of the resurrection. Very modest powers to save the world under these very, very dangerous conditions. So I think that uh, the power of Christ's spirit, we, share, we, we get a share in doxology, thanksgiving, and the prophetic powers of the cross, disclosure of suffering, a suffering world, under the power of sin, politics, religion, different traditions of the law, public opinion morals, all united against the presence of the merciful and saving God. I think this is a very important message, Christ and his spirit. You can also move when you look at the, the uh, broader notions of, of the divine spirit. You can also look at um, Old Testament and New Testament traditions <clears throat> where the divine spirit is seen as a spirit of justice, a spirit of truth, a spirit of freedom, a spirit of peace, and a spirit of benevolence and love. What a package deal of powers are given to us. And this kind of <clears throat> broader perspective on the spirit can also mediate it um, to people who um, are not familiar with the Christological basis, who are even Christophobic. A famous Jewish law professor from New York said, uh, Europe suffers from a Christophobia. Yeah? They don't want to touch this. Oh, no, Christ, only Christ. No, 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 no it's not good. Um, so I think um, that we can deal with the divine spirit in the concrete powers of Jesus Christ, the prophetic, priestly, uh, diaconal powers, but also in this broader notion, the spirit of justice, truth, freedom, benevolence, and peace. And so here I see when the, when the Minyung theology um, uh, develops this, they will automatically go from a low Christology to a high Christology and to the power of the divine revealed in Christ, but also be seen in um, uh, traditions that we um, find in connection with other truth, justice, uh, freedom, and peace-seeking activities on this planet. Thank you very much. Thank you very much. Um, now, to this very exciting lecture, we have a response coming from Dr. Hyun Kim. I have a question for 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 Dr. Because the uh, English version of his response is sent out already, so he's going to read the Korean version of it to, for the Korean audience. I think uh, all of us who speak yeah, English uh, can I ask my you know, Asian uh, colleagues, please refer to the English version of the text in your handbook. Thank you 
유럽 신학과 민족 신학 사이에 아주 깊은 몇 년간의 대화가 있었는데 그게 끊겼습니다 그것을 한번 이어가 보는 것 이런 기대를 가졌습니다 그때는 민중신학이 발흥하던 때였기 때문에 함부르크에 12명의 독일 신학자들이 모여서 민중신학을 몇 년간 연구하고 1985년부터 3년간 민중신학자들과 편지를 통해서 서신학례를 하며 의견을 교환했습니다 그것에 대한 결과는 각주에 나와 있는데요 신학사상 1990년대 90년 여름호에 나와 있고 또 이정영 교수께서 영문으로 소개한 바가 있습니다 오늘 대화를 위해서 당시에 독일 신학자들과 한국 민중 신학자들 사이에 있었던 논점을 몇개 되짚어보는 것이 좋을 것 같습니다 당시 독일 신학자들은 한국 민중 신학의 새로운 접근 방식을 아주 환영했죠 그렇지만 그들의 전통적인 신학의 입장에서 봤을 때 동의하기 어려운 몇 가지 질문들을 하게 되었습니다 제가 요약하기로는 다섯 가지가 되는데요 첫 번째는 민중신학의 그리스도론에 대한 비판입니다 그러니까 민중신학은 하나님의 자기 계시가 예수 그리스도 이전에 그리고 그분과 분리되어 나타날 수 있다고 말하고 또 일반 역사 속에서도 연결될 수 있다고 주장하는데 이 점에는 우리가 동의하기 어렵다 이런 의견을 주셨고요 두 번째 계시와 역사의 일반적인 관계에 대한 것입니다 그것은 예수 그리스도에게서 나타난 하나님의 특별 계시가 민중신학에서는 거기에 국한되는 것이 아니라 그것을 민중의 집단적인 사건으로 그리스도 사건을 이해할 수 있다는 주장을 했는데 이 점도 우리는 동의하기 어렵다 하는 거였죠 세 번째는 민중의 자기구원론 이게 굉장히 핫 이슈였습니다 민중이 역사의 주체라는 민중신학의 주장은 이해 정당화될 수 있다고 보지만 민중이 스스로 자기를 구원한다고 하는 주장 이건 동의할 수가 없다 하는 게세 번째였고요 네 번째는 인간의 죄에 대한 것입니다 보통 성서의 주장은 인간이 하나님으로부터 유리되었기 때문에 오직 그것을 회복하기 위해서는 예수 그리스도의 구원사역을 통해서만 될수 있다는 의견을 갖고 있는데 이게 전제된다면 민중 역시도 인간이기 때문에 죄에 가담하고 있다고 말해야 하는 것 아니냐 하는 문제제기였고요 마지막 다섯 번째는 민중을 너무 강조하기 때문에 하나님의 백성이라고 하는 교회론적인 생각과 구분이 없다 하는 점이었습니다 이게 독일 신학자들이 민중신학에 보낸 질문의 핵심 주제였는데요 그러니까 이건 민중신학과 서구신학이 대화할 때 제기된 주요 논점입니다 이것에 대해서 민중신학의 대답은 이랬습니다 서구신학에 제기한 질문 자체는 전통신학 자체가 이 언론에 뿌리 박혔기 때문에 생겨난 질문이기 때문에 그 신학 자체의 문제다 하는 거였고요 두 번째 역사라는 것은 계시의 2차적인 자료가 결코 아니다 역, 그리고 역사 밖에서 계시를 찾는다는 것은 어불성설이다 하는 게 민중신학의 주장이었습니다 <웃음> 죄송합니다 그럼 하나님의 구원계획이라는 것은 그 무엇으로도 제한받지 않고 따라서 하나님의 활동은 예수 그리스도께서 사셨던 2000년 갈릴리 거기에만 제약될 수 없다 이것이 민중신학의 신념이다 라고 대답을 했고요 네 번째 전통적인 서구신학이 만들어왔었던 죄에 대한 관념은 민중의 한과 관련해서 봤을 때 재구성되어야 한다 하는 것 그리고 다섯 번째는 역사적 해방과 종말론적인 구원의 본질적인 관계를 이해하기 위해서는 이것을 이분화시킬 것이 아니라 역사적 해방은 민중에서 가능하고 종말론적인 구원은 신에 의해서 되고 이렇게 구분할 것이 아니라 그 생각 자체가 하나님과 인간, 민중과 그리스도를 이원론적으로 나누는 그런 사고에 기반했기 때문에 그런 문제제기가 나왔기 때문에 그것 자체를 극복해야 될 문제다 이렇게 답을 했죠 마지막으로는 하나님의 백성은 역사적으로 제도화된 교회만 을 봐서는 안 되고 오히려 하나님의 뜻을 짊어지고 나아가는 모든 사람들에게까지 확장되어야 한다 이게 이제 민중신학이 당시에 했던 답입니다 이런 신학적인 차이와 긴장은 해소되지 않았습니다 하지만 그것이 생산적인 토론을 가능하게 했고 민중신학에게도 영향을 주었습니다 오늘 벨커 교수님의 강연을 토대로 그걸 이어서 새로운 대화가 가능하지 않을까 <웃음> 기대합니다 
교수님 안병무의 민중신학을 오늘 강연해서 세 가지 주제로 구분해서 말씀해 주셨죠 저는 그세 가지 구분 자체가 우리에게 신학을 할 때의 중요한 방법론을 말려준다고 봅니다 첫 번째는 안병무의 삶을 검토했는데 그것은 신학을, 신학적 을신학 사고에서는 개인의 삶과 분리가 되어서는 안 된다 하는 것두 번째는 역사적인 상황 속에서 민중신학의 탄생과 성장을 말했는데 그것은 신학이란 역사적 요청에 충실함으로써 의미를 갖게 된다 하는 의미를 메시지를 주고요 마지막으로는 다양한 관점을 가진 신학 간의 창조적인 대화가 필요하다 하는 것을 느끼게 됩니다 오늘 교수님의 강연을 통해서 안병무의 유산이 또 새롭게 다시 한번 알려질 수 있는 계기가 되기를 바라고 그래서 다 표현하지 못한 것은 이어지는 대화에서 이어질 수 있기를 바랍니다 제가 민중신학자로서 언급하고 싶은 것은 오늘 대화에서 안병무를 평가하는 방식에 대해서 교수님께서 하셨는데 거기에서 제가 느끼는 좀 다른 관점에 대한 것이 있다면 제가 피력해 보겠고 두 번째는 민중신학의 미래 가능성에 대해서 우리가 모두 고심하는데 이걸 어디에서 찾을까 하는 것에 대한 질문을 한번 들어보겠습니다 특별히 안병무의 신학과 민중신학의 미래를 영 그리스도론과의 관계 그리고 대화를 통해서 벨커 교수님께서는 가능하다 이렇게 좀 제안을 해주셨는데 그 생각 역시도 조금 더 우리가 들어보는 것이 좋겠습니다 강연문에서는 벨커 교수님이 영 그리스도론을 말씀을 하셨는데 그것에 대한 내용은 많이 나오진 않았습니다 제한적이었죠 그래서 어, 하지만 이제 근대 신학에서 영이라고 하는 것 주제 자체가 굉장히 이, 불분명한 분야였었는데 벨커 교수님의 학업, 학문적인 위협 가운데 중요한 분야가 이 자연 신학 분야의 업적 어, 있기 때문에 이것이 에, 민중 신학이라고 하는 정치 상황 신학과의 대화 속 속에서 영 그리스도론이 어떻게 작동하는지를 보는 것도 재미있는 포인트가 될것 같습니다 대화를 위해서 제가 언급하고자 하는 것은 네 가지로 뽑아봤습니다 첫째는 민중신학의 그리스도론에 대한 보수신학의 비판에 대한 음, 것입니다 어, 교수님께서 인용하셨던 글 가운데는 민중신학의 하이 크리스탈러지가 없다 그러니까 시, 어, 하양식 이 방식으로 진행되는 기독론이 없다 하는 거였고 이게 이제 보수 신학의 비판인데 저는 이게 일견 이 비판이 타당하다고 봅니다. 왜냐하면 안병무의 일관된 관심이 역사적 예수였고 민중 신학 자체가 신학적 형이 상학보다는 역사적 상황에서 출발했기 때문입니다. 이것은 민중 신학만이 아니라 고난받는 사람들의 입장에서 신학을 하는 아시아 상황 신학 전통 자체가 서구 신학이 전개해 왔었던. 어, 대표적인 하이 크리스탈러지 그러니까 우주 통치자로서의 그리스도를 다루는 기독론 이것이 서구의 정복주의와 깊이 결부되어 있다라고 하는 비판을 견지해 왔기 때문에 타당합니다 그런데 이 보수 신학의 비판을 먼저 제안하신 다음에 벨커 교수님은 나는 거기에 동의하지 않는다 이렇게 말씀하셨죠 오히려 민중신학이 하이 크리스탈러지 가지고, 가지고 있지 않는 것이 신학적인 장점이었고 오히려 복음의 충실할 수 있는 축복이었다 이렇게 긍정적으로 평가하셨습니다 저는 근데 그 지점에서 조금 더 논점을 더 밀고 가고자 합니다 민중신학이 분명히 아시아 상황신학으로서 형이상학적 추론을 기반으로 한 신학을 하진 않았지만 민중신학의 사상을 뒷받침할 형이상학 자체가 없다는 말은 아닐 것입니다 모든 사상은 일정한 형이상학을 전제합니다 비록 그 사상 자체가 나는 형이상학을 거부한다 이렇게 말한다 하더라도 어떤 형이상학을 전제하게 되는 것이죠 따라서 민중신학에 이게 가지고 있는 기본적인 사유체계를 저는 여기에서 비이원론이라고 했는데 이론론도 아니고 이원론도 아니고 비이원론적인 역동적인 성격을 갖고 있는데 이 사유체계를 분명하게 한번 우리가 보는 것이 우리가 민중신학과의 대화에서 오해를 피할 수가 있다고 봅니다 여기서 강조하려고 하는 것은 일단 민중신학의 비이원론을 이해하지 못한 보수신학의 문제제기는 아 민중신학은 이 그런 이 하이 크리스탈리가 없다 이런 비판으로 늘 엇나갔고 또 전통적인 서구신학과 민중신학을 단순 비교할 때는 피상적이기가 쉽기 때문입니다 기독교 신학을 유형화, 그리스도론을 유형화하는데 두 가지 방식 
위에서 출발하냐 아래에서 출발하냐 하는 이 방식은 민중신학의 경향과 성격을 파악하는 데는 유용하지만 민중신학의 이 하이 크리스탈리지가 없다고 보는 것은 무언가 놓치고 갈 수밖에 없다고 저는 생각합니다 왜냐하면 민중신학은 단지 위에서 출발하는 신학 자체를 부정하고 없애기보다는 이 아래로부터 민중의 권한으로부터 출발하는 기독론 음, 그것과 위에서부터 내려오는 은총의 기독론이 만날 수 있는 그런 접점을 우리 역사 속에서 벌어지고 있는 성육신 사건 거기에서 주목했고 이 사건이 역사와 삶에서 어떻게 펼쳐지고 있는지를 밝히려고 한 점에서 민중신학은 그 자체 안에 형이상학이 없다고 말할 수가 없을 것입니다 특별히 안병문은 전통적인 신학이 실체론에 기반한 이원론적인 방법을 가졌기 때문에 이것과 분리시켜서 자신의 신학을 나중에 사건의 신학이다 이렇게 말하고 그것을 신학적인 엑소더스 과정에서 얻은 해석학적인 혁명이다 이렇게 표현한 바 있습니다 저는 그가 말했었던 해석학적 혁명이 민중신학의 방법론과 사유체계를 잘 말해준다고 생각하는데 안병문은 그것을 다섯 가지로 이렇게 정리했습니다 첫 번째, 개시와 얽힌 사건의 의미를 파악하기 위해서는 위에서부터 볼 것이 아니라 시각을 바꿔야 된다 하나님의 개시를 역사의 순환 현장으로부터 봐야지만 하나님의 뜻이 어디 있는지 알수 있다 하는 것이었고요 두 번째, 서구의 로고스 신학 에 대항하기 위해서는 사물과 삶의 역동적 운동을 강조하는 사물의 사건성을 파악해야 된다 그걸 중시하자 하는 거였고요 세 번째는 자연과 역사를 신과 분리시켜서 신을 저세상으로 추방하고 신의 이름으로 이 땅에 있는 모든 구조 자체를 정당화하는 그런 사상의 뿌리는 신학의 주객도식이다 이걸 극복해야 한다 네 번째 이 주객도식을 극복함으로써 신학적 사유 안에 뿌리 내리고 있는 대부분의 이원론을 또한 극복해 나아가는 단초를 얻을 것이다 다섯 번째 사물의 사건성의 실체가 있다면 그것은 모든 것이 연관관계에 있는 것인데 신과 세계의 관계도 마찬가지고 그런 것이 사유와 실천적 삶에서 회복되는 그런 집단성을 재확인하는 것이라고 봤습니다 이와 같은 해석학적인 전환은 서구신학이 민중신학의 서구신학과 다른 방법론을 말해주고 또한 민중신학이 보수신학의 오해와 비난을 받은 이유가 또 어디에 있는지를 설명해 줍니다 따라서 안병무의 사건의 신학이 전제하고 있는 해석학적 구조에 담긴 신학적 철학적 함의를 짚어보는 것 그것이 매우 중요하는데 벨커 교수님은 그것 자체를 제가 볼 때는 아주 넓고도 깊은 의미가 안병무 신학에 담겨 있다고 라 했는데 바로 이 지점과 연결될 수도 있다고 저는 생각합니다 두 번째는 조금 이걸 구체화 해보겠는데요 제가 이 민중신학의 비이원론 사상을 밝힌 것은 어, 재미있는 논쟁이 몰트만과 안병무 사이에 논쟁이 있었습니다 저는 이것이 민중신학이 서구신학과의 대화에서 끝 지점에서도 여전히 해결되지 않는 그런 차이를 드러내주는 사례라고 보는데요 특히 민중 내시아론과 관련해서 어, 독일 신학자들과 민중신학자 간의 대화에서도 어, 대립점이었고 울트만과 안병무 사이에서도 대단한 첨예한 지점이었는데 이, 이 논쟁 자체가 단순히 민중이 어떻게 메시할 수 있냐 하는 그런 주장에 국한되는 것이 아니라 이것을 뒷받침하는 논쟁의 배경에는 기독교 신학의 중심 주제들인 그리스도론, 인간론, 죄론, 구원론, 종말론 이것을 어떻게 새롭게 볼 것인가 하는 것과 깊이 연관되어 있습니다 어, 민중신학은 어, 비이원론적인 해석학을 전개했고 따라서 서구신학이 가지고 있는 주객도식 이것을 비판했습니다 저는 그런데 이런 긴장들이 벨커 교수님의 강연문에도 여전히 나오고 있다고 믿습니다 아무튼 몰트만은 그의 책에서 안병무를 향해서 아주 오랫동안 자기가 가졌던 질문을 다시 제기하고 이것을 꽤긴 분량으로 토론해 가는데 몰트만이 자신의 의견을 낼 때는 이렇게 표현했습니다 건강한 기독론을 구성하기 위해서는 두 가지의 기독론이 있어야 된다 하나는 포괄적 연대의 기독론이다 그것은 민중의 그리스도를 민중의 고난을 함께 나누는 형제로서의 그리스도의 모습을 포착하는 것이고 다른 한편으로는 그것만 있어서 되는 것이 아니라 배타적 표상의 그리스도론이 필요한데 그것은 민중을 그들의 고난으로부터 구원해낼 구원자로서의 그리스도의 모습을 포착하는 것이다 이 양자를 동시에 포착하지 않으면 건강한 기독론이 될수 없다 이렇게 주장을 하면서 안병무의 기독론을 비판하죠 안병무의 그리스도론은 포괄적인 연대 그리스도론이 있었지만 이런 배타적인 표상의 구원자로서의 그리스도론을 상실했기 때문에 
민중의 구원을 극복할 수 있는 그리스도론적 이해가 없어서 결국 민중이 당하는 고통은 증가할 수밖에 없는 신학적 딜레마에 빠질 것이다 그러면서 마지막에 묻기를 만약 민중이 고난받는 하나님의 종의 역할을 해서 세상을 구원해야 한다면 그럼 민중은 누가 구원하냐? 이런 질문을 안병무에게 몰투만은 던지죠 그런데 이제 이 질문 자체가 민중이라고 하는 그 존재론적인 성격을 어떻게 볼 것이냐 또 예수 그리스도의 기독론적인 역할을 어떻게 볼 것이냐 하는 차이를 보여줍니다 몰트만은 배타적인 표상의 그리스도론을 통해서 누가 민중을 구원하는가 이렇게 물었지만 안병무에게는 그런 질문 자체가 불필요합니다 왜냐하면 안병무는 역사의 질곡을 끊임없이 해쳐가는 민중이 자기 구원 활동이 어떤 의미에서 그리스도 사건으로 이해될 수 있고 그리스도는 이 민중의 자기 초월적 사건에서 어떻게 참여하고 있는가를 탐색했기 때문입니다 몰트만은 두 개의 그리스도론 다시 말해서 연대의 그리스도론과 속죄의 그리스도론을 도구로 삼아서 한편으로는 전통적 그리스도론을 극복하고자 했고 다른 한편으로는 민중신학이 너무 앞서간다고 비판하고자 했습니다 그런데 저는 그 몰트만이 사용하고 있는 이두 가지의 기독론이 속죄의 기독론과 연대의 기독론이 정말로 충돌하지 않고 어, 두 개에 사용할 수 있는 무기가 되는가 그리고 이걸 두 가지가 하나님의 구원과 사랑을 일관되게 증언할 수 있는가 하는 질문을 역으로 던질 수 있다고 생각합니다 만일 그가 연대 그리스도론에서 말했듯이 그리스도가 당신의 삶을 민중과 온전하게 연대시켰다면 왜 그것과 다른 속죄의 그리스도론을 별도로 요청했을까? 몰트만의 주장대로 그리스도의 속죄가 없으면 민중의 권한은 증가하고 반대로 민중의 권한은 그 속죄를 통해서만 해결되는가? 이런 질문을 던지게 되는 것이죠 어, 그래서 교회에서 일반화되어 있는 민중의 권한은 그리스도의 대속으로 이해될 수 있다는 그런 생각에는 저는 두 가지의 다른 차원의 사고가 섞여 있다고 봅니다 하나는 우리가 역사 속에서 민중의 권한이 어떻게 극복되는가를 볼때 이해하는 어떤 사회학적인 분석과 다른 한편에서는 종교적인 신앙 고백으로서 그리스도가 어떤 의미에서 우리의 구주가 되느냐 하는 이런 종교적인 고백 이두 가지 언어의 다른 차원이 섞여버린 거죠 신학적인 혼동이 있을 수가 있다고 보는 건데 고난 속에서 신학을 전개했었던 안병모는 분명히 이 점을 알고 있었습니다 그의 그리스도론에도 저는 볼때 몰트만이 말한 연대와 속죄의 두 요소가 안병모에게 있다고 봅니다 하지만 그것은 서로 다른 해결책이 아니라 민중의 고난과 민중의 자기초월 사건 속에서 융합하고 있는 두 가지의 그리스도론적인 계기로 작동한다고 라 저는 이해하고요 이것이 안병모가 예수의 십자가를 통해서 오클러스의 순환을 받고 또 예수가 연대를 했을 때 민중들은 예수의 사건을 볼때 그가 우리를 위해서라고 일을 했구나 이렇게 고백하는 속죄론적인 그리스도인적 고백으로 발전하게 되었다고 갈릴레아 예수에서 말합니다 따라서 저는 몰트만 전통신학의 문제를 극복하기 위해서 많은 신학적인 영감을 주었음에도 불구하고 안병문과의, 안병무와의 대화에서는 여전히 전통신학 입장을 유지하고 있다고 보고 그것은 기독교 신학이 유지했었던 이원론적인 그런 전통신학적인 그런 경향성을 그대로 유지하면서 가는 건데 그것 자체가 신과 세계, 역사 속에서 임하는 그리스도의 사랑과 하나님의 은총 이것을 제한하는 이에 이를 수가 있다 라고 보고 안병무 역시도 그런 설명을 가리켜서 복음주의적 설명의 자가당착이다 이렇게 말한 바가 있습니다 물론 하나의 신학, 민중신학이 되었든 서구신학이 되었든 하나의 신학의 이 다양한 신학적 관심사를 모두 다 저는 답할 수 없다고 봅니다 어, 따라서 민중신학의 구원론 그리고 전통신학의 그리스도론 사이에는 신학적 긴장이 있습니다 이 긴장이 창조적으로 유지되면 우리가 하는 그리스도론적인 고백이 신앙공동체의 삶을 어떻게 이끄는지를 분변하는 건강한 신학적 동력이 되고 또 오늘날 기독교 공동체가 그리스도의 제자로 살아가는 방식에 대해서 계속 묻도록 하는 그런 동력이 될 것이라고 생각을 합니다 이 점에서 벨커 교수님의 영 그리스도론이 의미 있는 어떤 접점을 형성하고 있다고 저는 봅니다 좀 많이 길어졌네요 하지만 한 조금만 더 해보겠습니다 세 번째는 이런 전제로 몰트만과 안병무의 신학이 가지고 있는 차이점을 전제로 했을 때 단순히 영 그리스도론 안에서 포괄되어 버리는 것이 아니라 우리에게 오히려 신앙 공동체의 고백에서 필요한 것은 영적인 분별이다 하는 것이고 이 영적 분별에 대해서는 벨커 교수님이 말씀하셨던 것을 함께 종합해 보았습니다 그러니까 그리스도의 은총을 우리가 신앙 공동체에서 경험하는데 그것은 다양한 방식으로 진행됩니다 때로는 
우리가 제자로서 삶을 창조적으로 우리 스스로를 변화시키는 방식으로 경험되고 때로는 신앙공동체의 성숙과 성장으로 경험됩니다 그런데 현실 기독교에서는 이두 개가 어긋나죠 특별히 만모니즘에 사로잡힌 번영신학이 그리스도의 제자도를 일그러뜨렸고 신앙공동체를 위태롭게 했다는 것을 우리는 한국교회에서 보았습니다 민중신학은 그리스도에 대한 우리의 신앙 고백이 변혁적인 제자로서의 삶의 모습으로 이어져야 한다고 본다는 점에서 세계교회의 신학적인 흐름과 이제까지 함께 왔습니다 그것은 민중신학이 교회의 역할을 삼을 때 민중의 한을 푸는 한의 사제가 되어야 한다 하는 주장과도 관련됩니다 하지만 억압적인 현실에서 그 한의 사제의 길은 좁고 험난하기 때문에 현실의 대부분의 교회는 그 길을 외면합니다 그것이 한국 개신교가 급성장하는 과정에서 나타난 일반적 현상이었습니다 그리스도에 대한 신앙 고백이 번영신학의 보수적인 논리 속으로 그냥 흡수되어 버리는 경향 그런 신학적인 비극이 한국교회에서 자주 일어났습니다 이런 면에서 저는 한국교회의 급성장을 다루었는데요 어, 교수님의 강연에서도 그런 결과에 대해서는 매우 엄정하게 평가를 해야 된다 이 성장 과정에서 특별히 오순절 은사운동이 있는데 이 여기에서도 성령을 강조했는데 여기에서 말하는 성령운동 그것이 갖는 명암에 대해서도 평가를 해야 될 것입니다 분명히 관점의 차이가 있죠 민중신학의 눈으로 본다면 한국교회에서 벌어진 성령운동 특별히 은사주의 운동 같은 경우에는 역사를 무시한 탈역사적 신학에 경도된 신학이었고 그것이 폭발적인 성장을 이루었는데 그것은 성장의, 성령의 축복이라기보다는 그리스도의 제자도에서 멀어진 위험을 동시에 동반했고 오늘날 결국 그것이 한국 사회에서 교회 자체가 폐해로 여겨지게 된 사태와 연관이 있다고 봅니다 근래 어, 한국 오순절 신학그룹에서 한 20년 전부터 어, 민중담론과 민중신학에 대한 어, 박사과정 논문도 미국에서 나오기도 하고요 민중담론을 오순절 신학에서 어, 도입하고 있는데 저는 그걸 보면서 양가 감정을 느낍니다 한편에서는 민중의 고난에 주목하고자 하는 그 신학적 관심을 환영합니다 하지만 다른 한편으로는 정치신학적 비판이 없는 그 민중담론이 어떤 역할을 할까 하는 것에 대한 한계를 보게 됩니다 벨커 교수님이 강연의 두 번째 부분에서 어, 순복음교회 이용훈 목사의 책을 길게 인용을 어, 하셔서 안병무 신학과의 접점을 만들고자 하셨지만 민중담론을 둘러싼 피상적인 비교와 대조를 넘어서기 위해서는 저는 늘 정치신학적인 분별이 필요하다고 봅니다 저는 이제 이 점에서 어, 벨커 교수님이 언급하셨던 마지막 그리스도의 삼중직 또 영적인 분별 이 주제를 마지막 제안하셨는데 저는 이게 참 중요하다고 생각합니다 오늘날 한국교회와 기독교 신학의 문제는 그리스도의 영에 대한 고백이 부족해서가 생겨난 게 아닙니다 오히려 그런 그리스도의 영 이것을 고백했지만 그것이 역사적 현실 속에서 어떻게 적용되는가 하는 것을 늘 어긋나게 적용하기 때문에 나타나는 영적 분별의 문제입니다 한국의 제도교회 보수신학은 많은 한계를 보였죠 제도교회는 강자들의 억압과 부자들의 욕망에 대한 예언자적인 비판이 필요할 때는 오히려 제사장적인 축복을 약속했고 약자들의 고난과 저항에 대해서 제사장적인 위로와 치유가 필요할 때는 마치 자신들이 예언자인 듯 바리새적인 비판을 하곤 했습니다 그 결과 교회는 민중의 한을 푸는 사제의 역할을 하기보다는 민중을 대상화하고 스스로가 사회에서부터 유리된 개토로 변해왔습니다 이런 잘못은 그리스도의 영에 대한 고백이 신앙 공동체의 삶에서 에큐메니카 신학이 추구해왔었던 변혁적인 제자도가 될수 있도록 하는 그런 영적 분별 이것을 더욱 오늘날 요구한다고 봅니다 그래서 오늘 저희 논평문의 주제를 필요한 것은 우리를 감싸고 있는 그영 민중신학에서도 말하고 오순절파들도 말하는 그영 도대체 그 영이 누구의 영이고 무엇을 향하고 있는가 하는 것에 대한 분별이다 라고 저는 좀 통틀어서 제안을 드리는 것입니다 마지막은 영 그리스도론과 민중신학의 접점입니다 오늘날 세계는 모두가 힘든 시기를 지납니다 신자유주의의 세기말적인 폐해 전쟁, 분열, 기후위기, 다층적인 갈등 속에서 사회와 정치가 모두 후퇴하고 있습니다 한국 사회와 한국 교회 미래도 매우 불투명합니다 이런 시절에 교회와 신학의 역할은 무엇일까? 교수님께서는 안병무 신학에서 어, 실마리를 찾았다고 하셨는데 그런 실마리가 우리에게도 여전히 가능할까? 또 교수님께서는 민중신학에 대한 어, 긍정적인 평가 속에서 거기엔 진보의 낙관이 있다 이렇게 표현하셨는데 그런 진보적인 낙관 그것이 이 기후위기 속에서도 여전히 
의미가 있을까 하는 생각입니다 그래서 벨커 교수님께서 마지막에 제안하신 하나님의 영에 관한 성서적인 증언 이것을 꼭 갖고 가야 한다 성서가 증언하고 있는 하나님의 영 여기에 집중하자 이렇게 제안하셨는데 저는 그것이 민중신학의 관심과 일치한다고 봅니다 3년 전에 교수님께서 기포드 강연을 하시고 그것이 이 책으로 나왔었죠 어, 거기에 보면 하나님의 영을 정의와 자유, 진리와 평화 이네 가지로 구분해서 어, 이루어지는 어떤 다체, 다양한 영이, 그 모습을 가진 영이라고 하셨는데 저는 그런 영 그리스도론을 말씀하셨던 것이 앞으로의 한국 민중신학의 미래와 어떤 면에서 만날 수 있을지 조언과 제안을 드리면서 저의 논평을 마칩니다 들어주셔서 고맙습니다 Okay, thank you very much. So, um, like, you know, he has four suggestions that he wants some uh, response from you, so we are going to hear that from you. Well, we do it sentence by sentence. <clears throat> uh, do you want to? Yeah. Uh, yeah. I am most grateful to Pastor Kim's subtle and circumspect view My contribution. 저는 어, 김희원 박사님의 아주 그 세세하고도 어, 그 미묘한 부분까지 다 보고 있는 이 답변에 깊은, 깊은 감사를 드립니다. I have not been a part of h e r i c Wagner and his colleagues discussion in the late 80s. I read um, the contributions of Volker k u s t e r regularly. But there is not much uh, discourse on Minyong theology in the German theological context today. Okay, I, I, I'm going to need help with the names. Um, 저는 80년대 Wagner, yeah. Wagner, like he's a theologian. Yeah, he okay. was. Yeah, Harry so, Wagner, 그, 그 아, 12명 Harvey. 신학자들의 위원장이었습니다. 아, 그러셨군요. 네. 그 논, 논쟁에 자기가 참가를 하지 않았었고요. 그리고 그 이후에 있었던 폴크 크리스터? 폴크 크리스터? 그그 신학자의 논쟁에도 참가를 하지 않았었습니다. 그분은 민중 신학자들과 네. 오랜 교류를 했고 민중 신에 네. 관한 논문을 가르치고 지금 민중 신학 가르치고 계십니다. 아, 거기에서. 그렇군요. 네. 폴크 크리스터. 네. And I also am sadly not able to read Korean texts. 어, 그리고 자, 또한 한국 자료들을 사용하실 수가 없으십니다. We came from other directions to similar or identical modes of thought than Byung Moon An. 우리는 사실 다른 지점에서 시작해서 같은 지점으로 도착하고 있습니다. 교수님하고 안병문 분. To a critique of dualistic thinking and subject-object schema orientation. 네, 그 사실 그 oh, oh my goodness, 처음 처음 거 뭐라고 하셨죠? The, what was the first one? 이원론적인 아, 사고와 이렇게 보시겠는데 그 비이원론적인 그 비, 사고와 그리고 주객을 전도시키는 이 사고에서 말이죠 yeah. um, And to a multi-contextual and multi-systemic orientation 그리고 어, 다양한 컨텍스트와 다양한 어, 그 구조들에서 보는 이런 관점에서도 말입니다 Our robots were biblical theology. Uh, biblical theology. So, our our uh, approaches were biblical theology uh, taught yeah. multi-contextual. 네, 그 아까 말씀드렸던 그런 분야를 자, 다가가는 방법들이 방법들이 성서 신학적이었습니다. Complex sociologies, Luhmann, Parsons. Uh, 지금 uh, complex sociology. Okay. 그리고 뭐라고 전 박사님 도와주세요. 여기 이, 이 핵심적인 데에서 어, 복잡기적인 음. 사회학. 루먼이라는 음. 사회학. 사회학자가 네, 말하는 루먼. 복잡기적인 사회학. And Whitehead and process thought. 그리고 와이테드의 과정 사고, 과정 철학 이런 부분에서 다가가고 있습니다. I became very much interested in the biblical orientation of law and spirit. 저는 어, 법과 성령에 관한 어, 성서학적인 오리엔테이션에 관심을 갖게 되었습니다. 
Um, the law, the most important issues of the law, justice, mercy, care for the weak, and faith. 그리고 어, 법의 가장 중요했던 부분인 정의와 어, 그 약자들에 대한 돌봄과 그리고 mercy, 자비, 그리고 what was the last one? Faith. 어, 그리고 신앙, 이 부분에 대해서 관심을 가져왔습니다. A power structure very important for human rights, human dignity and processes of um, uh, freedom, uh, liberation. You know, I, I think I need to hear the whole sentence to formulate the Korean sentence. Uh, okay, so yeah. um, these consolations, justice, mercy, true, uh, um, uh, faith, give a very important formation mm -hmm. for theologies and theories of human dignity mm -hmm. and searches for freedom mm -hmm. and uh, very important sources that are crucial for Minyoung theology. Okay. Uh, 아까 말씀드렸던 그 법이 가지고 있는 네 가지의 요소들이 있지 않습니까? 정의와 그 자비와 약자들에 대한 돌봄과 신앙 이런 문제들에 있, 그런 문제들에는요 여러 가지 어, 힘의 구조들이 작동을 하고 있는데요. 어, 어, 그, 어이구야. 제가 오늘 하루 종일 이, 네. 그 여기 있으면서 많이 힘들어졌나 봐요. 머리 머리가 안 돌아가는데. 거기, 거기서, 거기서 살짝 <웃음> 네. 제가 더 올게요. 지금 그런 그런 것들을 통해서 신학적인 사고를 형성을 하는데 거기 안에서 중요해지는 요소들이 이제 인간의 존엄성과 그리고 자유를 찾아가는 어떤 그런 어 뭐지 추구 이런 것들이 중요해지게 됩니다. The biblical notion of the pouring of the spirit in Old and New Testament is revealing the spirit is poured on male and female in patriarchal societies, on old and young in gerontocratic societies, on masters and slaves in class societies. So the spirit is an enormous potential of freedom. Okay. 어, 구약성서와 신약성서에 둘다 나오고 있는 성령의 부, 부, 부어, 부으심 이런 부분들은 사실 굉장히 중요한 인사이트를 제공합니다 어디에 부어지는지를 보면요 은 남자와 여자 이걸 보면 가부장적인 제도죠 그리고 어, 늙은 사람과 젊은 사람들 여기에서 또 이제 뭐지 어, 에이지즘이 나오죠 그리고 master and slave 그래가지고 주와 종 이렇게 해서 거기 클래스에 관한 이야기까지 나오게 됩니다. 이런 모든 영역들의 위에 성령이 부어진다는 말씀이 성경에 나와 있습니다. And um, in the Pentecost event, the Spirit also works on all languages, nations, traditions against nationalist and chauvinistic spirits. 그리고 오순절 사건에 보면요. 성령은 언어와 국가와 문화들을 넘어서는 영역으로 부어지게 됩니다. So here I see biblical resources that are very important for basic concerns of Ochlos theology and Menyung theology. 어, 이렇게 보면은 우리 성서 안에서 굉장히 어, 뭐지? 성서적인 자료들 안에서 민중 신학과 오클로스 어, 신학의 기반이 될수 있는 중요한 자료들을 찾아낼 수 있습니다. So how to relate all this to Christ and the Spirit? 그럼 이 모든 것들을 어떻게 그리스도의 영과 연결시킬 수 있을까요? And here it is very crucial to follow Myung Yong An and Luther, not to shy away from Jesus Christ in history. 여기에서 우리가 볼때 되게 중요한 부분이 뭐냐면요. 안병무 선생님하고 루터든 이두 분들이 볼때 절대로 예수 그리스도에 대해서 말하는 것에서부터 벗어나지 않습니다. Not to go with the conservative critics into a speculative high Christology. 어, 그 보수적인 비판 안에서 말하고 있는 그 
그, 그, 하이 크리스탈로지 하이 크리스탈로지 어떻게 보면 될까요? 하양식 어, 그 기독론? 하양식 기독론? 네, 하양식 네 위로부터의 기독론으로 거기로 가지도 않고요. I think that Ant's Christology, Christ and Ochlos, offers an implicit spirit Christology, an implicit spirit Christology. 어 그래서 저는 안병무 선생님의 기독론을 보면은 안병무 선생님이 어, 내면화된 기독론을 제공하고 있다고 생각을 합니다. So Christ communicates with his people with his saving and ennobling spirit. 그래서 예수님께서 사람들과 어그 내재하고 계시는 힘을 주시는 그 영을 통해서 소통하고 계시는 것입니다. I also think that the Korean Ochlos Minyoung theology is exemplary and will always be exemplary but not exclusive and excluding. Other traditions. 어 그래서 저는 한국의 민중 신학이 어 포괄할 수 있는 포용성에 있어서 굉장히 어, 남의 타의 모범이 된다고 생각을 합니다. But of course, this always re, uh, requires, as um, um, uh, Reverend Kim also said, a constant discernment of the spirits. 그 바로 이런 문제들이 당연히 어, 영의 분별의 문제가 될 수밖에 없습니다. And here I have a very modest critique. 여기에 저는 매우 어, 겸손한 크리틱을 하나 드리고 싶습니다. The call of history is not enough, and transformation alone is not enough. 그래 제가 드리고 싶은 말씀은 역사의 부르심만 부름으로는 충분하지 않다. 또한 어, the call of history and 어, transformation. 어, transformation. 그냥 어떤 변화만으로도 충분하지 않다라는 말씀을 드리고 싶습니다. So here I think that content-based Christological and pneumatological orientation will help. 바로 이 지점에서 content-based. Yeah, content on, on biblical uh, theological content. Okay. 그래서 어, 여기에서 바로 어, 성서의 어떤 그 어떤 내용의 베이스가 된 내용에 근거한 어, 기독론과 성령론이 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. Yeah, but I think that in, in unfolding of the Ochlos and uh, Minyung theology into um, um, spirit Christology can be done and will be very fruitful. 그래서 저는 민중을 이렇게 펼쳐 보면서 그 안에서 Um, I'm, my brain is really failing by the unfolding of uh, Oculus Minjung Spirit Christology yeah, Christ and the Spirit Christ and the Spirit is yeah. doable this, this can be this development just uh -huh. to look at Oculus theology as in Christ and Spirit relation to his people mm. is possible 예, yeah. 네. so 그런 면에서 그 민중을 펼쳐봄으로써 기독 기독론, 그러니까 어, 그리스도와 그리스도의 성령을 펼쳐보는 작업이 가능할 거라고 생각합니다. 그것이 또한 안병무 선생님의 어, 정신과도 통할 거라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. Thank you. Thank you for bearing me. <웃음> <웃음> 네, 그러면은 어, 이, 이 이렇게 해주시는 말씀들이 김현 박사님께는 혹시 다 어떤 그네 가지 지점들을 다 설명한 것이 되셨는지요? 아니면은 조금 더 여기 안에서 더 여쭤보고 싶으신 부분이 있으신지? 그건 제가 말씀드리기보다는 우리 함께 느껴가는 거니까 충분히 아. 일일이 언급하지 않아도 될것 같고요. 예, 예. 그 마지막에 저에게 어떤 작은 제안이라고 하셨던 그 말씀. 네. 어, 그러니까 히스토리 자체만 가지고 충분치가 않다. 음, 역사 안에서의 어떤 변혁 그것 자체만 가지고 충분한 게 아니라 예수 그리스도 안에 있었던 그 영. 어, 이것에 대한 음, 충분한 어, 이해 
이것이 포함되어야 한다 하는 그 말씀으로 오는데 저는 그게 마지막에 결론은 같았습니다 그러니까 민중신학도 민중신학에 대한 대표적인 오해 자체가 민중신학은 신학이 아니라 사회학이다 민중은, 민중신학은 신학운동이 아니라 그냥 사회운동이다 이런 식으로 보수신학에서는 말을 했고 어, 지금 벨커 교수님 강연문을 다뤘는데 그런 대표적인 게 히스토리 민중신학은 민중이 역사를 어떻게 살아갈 거냐는 것만 보는 거다 신앙이 없다 거기에 어, 그리고 역사의 변혁 해방만 말하지 진짜 구원 종교적인 갈망이 없는 거 아니냐 니들 이런 구, 걸 했는데 사실 그런 질문은 받아온 것이지만 사실 결론은 어, 벨커 교수님께서 남병무에게 그게 해당되는 건 아니라 안병무 안에 있는 그큰 열망들을 우리가 봐야 된다는 말씀을 하셨는데 저는 그런 면에서 동의를 하고요. 그 거기까지만 해도 네. 될까요? <웃음> yes. So um, your your comment that history is not enough. The history the the call of history is not enough. The transformation itself is not enough. But we need a, like you know we need the, the deep understanding of the spirit in Christ. That has to be included in this formulation of theology. That that uh, that I totally agree. That that's what he says. Um, and um, <laughs> and Minjung theology, like you know, the conservative criticism that Minjung theology is like sociology, or like Minjung movement is social movement, and there is no no theological sort of religious. Desire uh, embedded in that that criticism is shared as well, and you are saying that all like you know all of those desires, the theological religious desires, are fully uh, present in An Byung Mu's theology. So that's 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 what he said. Yes. So that's the point of agreement. Just one more. Okay. Yeah. And, and it's deeper rooted because you have this biblical and. 그리고 이어더 덧붙이고 싶으신 거는 그리고 안명부의 안병무의 신학은 사실은 훨씬 더 깊이 어 성서적으로도 어 고려됐고 그리고 그렇기 때문에 훨씬 더 깊이 있다라는 말씀을 붙이고 싶다 하십니다. And you wanted to say something. Yeah. Yeah. 민중 신학을 가졌었던 민중신학을 전개했었던 안 선생님의 삶 자체가 민중신학의 어떤 성격을 저는 극명하게 대변해주고 있다고 봅니다. 민중신학은 어, 신학자들의 또 목사들만의 신학이 아니었었고 안병무의 삶 자체가 사회학을 전공한 사회학자, 어, 사회학도였고 하지만 그 누구보다도 예수를 열망했고 그는 평생토록 안수받지 않는 평신도였지만 그 어떤 성직자보다도 예수의 삶을 따르고자 하는데 충실했죠. 저는 그게 안병 그 안병무와 함께 온 어떤 민중신앙 안에 흐르고 있는 도도한 정신이라고 보고 그것을 교회의 눈으로 또 어, 전통 신학의 눈으로만 보는 것은 어, 안병 안병무와 민중신학을 에, 피상적으로 이해하게 될 수밖에 없는 것인데 그게 보수장에서 늘 왔었기 때문에 제가 계속 언급하는 것인데 아마 그것은. 어, 벨커 교수님께서도 어, 그건 아니다라고 동의해 주셔서 어, 아까 말씀하셨듯이 다른 방향에서 왔지만 동일한 지점에 저도 있다고 봅니다. Uh, well, to rearticulate the point of agreement, um, like uh, Kim is saying, um, 민중 theology is understood through the life of 안병무, um, and he has really embodied what 민중 theology has to say. Um, because he was um, like you know theology didn't simply belong to theologians to the pastors but this was he was himself a sociologist he was himself a lay person and he really like lived out the following of Jesus's life um, in a very uh, like in, in some sense an arrogant way or arrogant is pretty wrong but you know it's it's a very independent minded and finding his own own path and following it with some uh, grits and strengths i guess and um that has to be seen not from 
or only from the conservative eyes, conservative church's eyes, or like traditional theological perspective. Uh, if we go that route, that's, that becomes a very superficial understanding of Minjung theology. So that's another point of agreement with you, right? I think what we try to do, and here I can speak for myself and for Professor Shun Shul and, and many others, we try today to bring a sound, biblically, Christologically oriented theology in dialogue <coughs> with other areas of expertise. Mm. Theology and science, theology and law, theology and economy, and so on. In very often modest conversations, but working on specific topics where both sides can relate. And this has a strong dissemination, disseminating mm. power. Mm. You convince the other side, you invite the other side, you correct yourself in dialogue with the other side, be it biblically mm. uh, orientation or be it um, scientific or, or uh, legal orientation, and this is very fruitful. So we, we have this feeling that our, our modest interdisciplinary work will help us to win the educated people and not only the educated people but also truth-loving people back to religious communication. Hmm. Um, 요즘 우리가 하고 있는 노력들에는요, 그 성서적인 어, 기독교론을 그 여러 여러 다른 학문들과 함께 대화를 나누는 것입니다. 그렇게 되면 어, 법학과 이야기를 나누고 과학과 이야기를 나누고 뭐 경제학과 이야기를 나누고 그렇게 하면서 같이 계속 대화를 해 나가다 보면 그 특히나 그냥 일 그냥 한정된 어떤 지정된 타픽에 대해서 같이 대화를 하다 보면은 그러면 거기 안에서는 굉장히 큰 효과를 보고 있다고 생각을 하십니다. 그것이 많은 더더 더 많은 대화들을 창조해내는 그래서 씨를 뿌리는 이런 작업들을 하게 되는데요. 그렇게 하다 보면은 어 거기서 형성되는 대화들은 매우 겸손한 그런 학제간의 대화가 되지만 어 그것이 어 교육을 받은 사람들 그리고 진실을 찾아가 나가는 사람들한테는 매우 중요한 대화가 되어서 막 좋은 효과들을 낳고 있다고 말씀하십니다. And these are not only dialogues in the academy, they can be done in all communities. 그리고 이거는 꼭꼭 학계에서 이루어져야 되는 대화도 아니고요. 어떤 공동체에서든지 이루어질 수 있는 대화입니다. I think that most good Germans do this anyway. 그리고 사실 설교를 잘하는 데를 들어보면은 보통 이런 작업들을 하고 있다고 생각을 하십니다. Yeah. Thank you. Okay. 그럼 like, 그러면 우리가 지금 사실 굉장히 긴 시간을 두 분의 대화를 들어왔는데요. 혹시 청중 안에서 우리 여러분께서 가지고 있는 질문들이 있으신지 한번 들어보고 싶습니다. So we are going to open the floor for any questions and comments coming from the uh, from the audience. 네. 그 사운드 비블리컬 시올로지 사운드 비블리컬 What is sound biblical? That is first question. And you know, second question is about uh, you told uh, theology should be more than historical transformational uh, but uh, Kim Hyun, Dr. Kim Hyun interpreted you know in in uh, at the confrontation with Korean conservative evangelical churches but I think I expect you know when you say about that you know beyond historical uh, transformational when you mention about that I think you know you want to speak a little bit more than not simply, you know, against, you know, uh, you know, uh, conservative uh, evangelical Christianity. Uh, so, theology, generally speaking, theology should be go should go beyond uh, historical or transformational. 
Uh, uh, if no, no. you have such kind of dimension, please. Uh, yeah. I just said, uh, of course, we, we have to look at historical transformations and we have to strive for historical transformations. No problem. I just said that this talk, call of history, is highly ambivalent. Yeah? Mm. So the Nazi guys could also say, the call of history. So we have to see, to, to find what call of history. And same with transformation. Yeah? Mm. Um, uh, some of my process colleagues said, creative transformation. Okay, but what is creative transformation? Mm. And what are the guiding orientations? And here I think that the biblical sources, not all, but some specific biblical sources, help us to get on good routes of orienting transformations. And here my favorite topics are law spirit and uh, Christology. Okay. Can I trans, 여기까지만 한번 번, 번역 좀 할게요. 우선 양권석 교수님께서 여쭤보신 거는 도대체 건강한 어, 성서적인, 해, 성서적 이런 뜻이 무엇이냐라고 여쭤보셨는데 아직 거기에는 대답을 안 해주셨고요. 아까 역사의 부름과 어떤 역사의 변화 를 넘어서는 어떤 신학을 해나가야 된다고 말씀을 하셨었는데 지금 거기에 대해서 답을 해주시는 거는 어그 그 그냥 역사적인 것들을 넘어가고 뭐 변화적인 것들을 넘어가는 것이 아니라 그 역사의 부름이라고 이야기를 했을 때 역사의 부름이 도대체 어떤 거냐 그거는 상당히 애매모호할 수 있다 그래서 누가 역사의 부름이라고 이걸 얘기하고 저거를 얘기하는 이런 것들을 갖다 결정하는 어떤 어그 그것을 가이딩 해주는 가이드를 해주는 어떤 오리엔테이션이 있어야 되지 않겠냐 어 변화도 그렇다 변화도 그것이 뭐 프로세스하고 과정 신학자들이 크리에이티브한 변화를 만들어내야 된다 그러면 그게 도대체 뭐냐라고 생각을 했을 때 거기에도 어느 정도의 가이딩 해주는 그 가이던스가 되는 오리엔테이션이 필요하지 않겠냐라고 말씀하셨습니다 또 질문이 더 있으신 거죠? <웃음> Translation, I think there was some, you know, uh, mistranslation, but ah, you yeah. mentioned, you know, spirit, implicit, implicit spirit Christology. Yeah. yeah. In, in that sentence, you know, implicit, what implicit. does it mean? Yeah. Uh, when when um, Ahn speaks of Christ relating and identifying, relating to and identifying with the Ochlos, yeah. I think there is already spirit involved. Mm. Mm -hmm. Okay. Yeah. Christ doesn't relate um, in any way through his saving, ennobling spirit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, two times now, you asked a question. Earlier, I said that the spirit of God is being revealed. But what is that? What is implicit spirituality? What is that? You said that the movement is working. The spirit is already in the spirit. 어, 내재에 대해서 같이 활동을 하고 있었다고 When he exerts his diaconal powers, when he exerts his priestly powers, when he exerts his prophetic powers 음. on us, often very modest, then his spirit is at work. When, 어, 그러니까 예, 예수님이 예수님이 어, 그 집사적인 파워들을 그 사용하실 때. 예수님께서 그 제사장적인 파워를 사용하실 때 예수님께서 어그 예언자적인 파워를 사용하실 때 바로 그 when when he is exalting all those the power he, he gives these powers these are gifts of the spirit 그게 바로 Christ gives yeah. us gifts of the spirit 그게 바로 영 성령의 어, 성령의 그 선물을 우리한테 주시는 거다 이렇게 yeah. 설명을 해주시네요 제가 번역 제대로 하고 있죠. 예, 예. 마지막 페이지에 나온 그 말씀. 네, 예, 예. 또 네. 방금 이제 말씀하신 것과 연결해서 지금 이제 깊은 토론으로 들어가기 시간이 너무 늦은 것 그 말년에 그 in, in his late life 어, 어떤 성령론적인 그 시프트를 
초점 변화를 만드셨거든요. 근데 여기서 중요한 것은 성령 그러니까 예수 중심 역사적 예수 중심의 민중 신학에서 그영 중심의 성령 중심의 민중 신학으로 변화를 주셨는데 여전히 어 안병무 선생님이 받아들일 수 없었던 것은 인격이라고 하는 개념. 그래서 그 서구의 성정론은 삼위일체 어떤 위격 도식에서 어, 성령을 얘기하시는 건데 안병무 선생 명시적으로 어, 영의 어떤 루아흐나 네페시의 가장 정확한 번역은 영이 아니라 기일 것이다. 치로 해서 이제 기론적 해석으로 갔거든요. 그래서 지금 어, 벨커 선생님이 말씀하실 때그 그리스도의 영이 내지는 그리스도를 통해 그리스도의 사역을 통해서 영의 은사가 오클러스와 민중에게 이제 공유되었다고 하시는데 그 영이 안병무 선생님이 말씀하시는 기 로서의 어떤 영에 가까운지 아니면 여전히 어, 서양 사, 신학의 삼위일체 도식의 어, 음. 인격으로서 영에 가까운지 이것만 좀 확인을 해주시면 좋을 것 같아요. <웃음> 네, 감사합니다. Okay, so he wants to clarify something. Um, so at the like you know toward the end of An Byung-mu's life, he actually sort of shifted his perspective from the historical Jesus to uh, pneumatology. So, uh, but like his struggle was that he couldn't accept, uh, like you know, sort of anthropocentric human uh, character-like uh, uh, understanding of the spirit, like in the persons, I guess, in like the personhood of the of the Trinity, like in, as a personhood of uh, the Trinity. So he he conceptualized. Uh, the Holy Spirit, in terms like you know, as a ruach or chi Close. in the like, you know in in our like the Eastern <laughs> philosophy. So, like you know, when you said that the implicit spirit was with the minjung, which way <laughs> do you conceptualize the spirit to be more in the chi sort of a ruach? sort of a lay, like, you know, understanding or as a person? We asked ourselves what does personhood of the human spirit means. And our brilliant colleague, Polkinghorn, suggested the spirit is not self-referential. And the Bible says the spirit does not witness of him or herself. The spirit is context-sensitive. The personhood of the spirit is context sensitivity. So we have to move away from two anthropomorphic concepts of the spirit. Person is much more than just an individual self-referential subject. We have this in Paul when he speaks of Zoma. Zoma. Zoma is not the material flesh. Zoma is partly coming out of flesh, our individuality, our real natural existence, but transformed into a much richer entity, but not into a ghost, vague, fleeting, and so on. So Zoma always has a form. But this is hard to grasp. We have been trapped in a dualism. <laughs> Body, spirit, my mind, my thinking. Yeah. No, we are much more complex. Okay. And I think it is very important to unfold these complexities of human existence and move beyond old materialistically based understandings. Okay, thank you. Uh, what's the name of the theologian? Paul King? Uh, physicist, uh, physicist. Uh, Paul Kinghorn. Paul Kinghorn. 이라는 분이 말씀해 주시는 이야기 중에 굉장히 좋은 우리가 그 지혜를 얻을 수가 있습니다. 어, 우리가 그 아까 인격이라고 하는 것이요. 그 인격이라는 것을 생각할 때 영이라는 것은 어 그게 나나 우리의 자기 우리 자신들을 어 self reference 어 음, 우리 
우리 자신을 참고하는 것이 아닙니다 영이라는 것은 항상 그 맥락에 센서티브하다는 겁니다 컨텍스트에 센서티브하대요 그래서 지금 우리가 인격이라는 걸 생각할 땐 굉장히 그 사람의 모양을 놓고 생각을 하고 있습니다 엔트로포몰피카다고 생각을 하는데 인격이라는 것은 사실 우리가 생각하고 있는 한 사람 사람 사람의 모양보다 더 그것보다 더 깊은 의미들을 가지고 있습니다 그래서 바울이 이야기하는 소마라는 컨셉 소, 우리나라에선 자주 소마라고 이야기를 해왔는데 이 소마라는 컨셉하고 어, 생각해보면 은 우리가 많은 지혜를 얻을 수가 있는데요 그 소마라는 것은 딱히 살, 그왜 영과 살뭐 이런 식으로 우리가 나 이야기가 나오는데 몸이라는 개념은 사실 그렇게 딱이 이분론적으로 살과 영 이렇게 해서 딱 나뉘는 개념이 아니라 어, 어 살그 우리의 그 육하고 연결이 되어 있지만 그렇지만은 또 그것보다는 훨씬 더 복잡한 어떤 그런 존재라는 거죠. 그리고 이거는 딱히 유령 같은 존재도 아닌 거예요. 그래서 어 그것은 그 형태가 있지만 은 그렇다고 딱히 잡히지 않은 형태를 갖고 있고 그리고 이분법의 논리 안에 들어가 있지 않은 모양에 있는 것이 바울이 이야기하는 소마라는 어, 개념입니다. 그래서 우리가 이 복잡한 것, 이 이런 복잡함을 갖다가 잘 이해하고 있는 것이 중요하다라고 이야기를 하십니다. 그러면은 어, 기랑 더 비슷하지 않나요? <웃음> 이건 제 얘기입니다. <웃음> In memory and in imagination, we always relate to the Zoma of other people, the spiritual Zoma. Yeah? I think of her. I imagine him. Yeah. I hear him speaking. I act huh. as if he had said, you should do this. Yeah. We are constantly in this orbit. 우리가 누군가 그리운 사람을 기억한다고 했을 때 그때 우리가 기억하는 것은 소마입니다. 우리가 그 사람의 모습이 생각이 나고 그 사람의 목소리가 생각이 나고 이런 식으로 기억을 떠올리잖아요. 그때 그때 우리가 떠올리는 바로 그 존재가 바로 소마라는 겁니다. Yeah. And this okay. is the power of our spirit. 그것이 바로 우리의 서, 우리의 영의 힘입니다. 네. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> 네. oh, we are much more interesting than we oh, think. Yeah, I began to like myself. <laughs> 네, well, I learned, we learned from our cosmologists mm. that we needed 13.8 billion years to get the stellar systems up that had to turn into dust to provide the stardust out of which we are all made. And this is only the dust perspective of us. When we now think of the spirit perspectives of us, whew, yeah? okay. then we really get almost shuddering about the greatness of our existence. <웃음> 네, 우주론적인 입장에서 본다면은 우리의 그 태양계가 만들어가는 태, 태양계가 깨지고 거기에서 그, 그 우리가 그게 다 가루가 되고 이래가지고 다시 우리가 되는 어떤 그런 그런 과정들 있잖아요. 그런 과정이 30.8 billion years가 걸린대요. 저 billion이 어떻게 되죠? 예? 그 10, 10억, 10억, 12억, 10 그러면은 10어 300억, 308억 년이 걸리는 거예요. 그런 그거는 근데 다른 거가 아니라 우리가 우리가 우리 어, 개체로 만들어지기 전에 만들어진 아주 그 원소들의 입장인데요. 그 그게 그만큼 걸렸다고 했을 때 영혼까지 생각, 그러니까 영까지 생각한다면은 어, 후 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 놀라운 어떤 그런 과정이죠. 네. <웃음> 오케이. 그러면은 사실 저희가 원래 약속했던 시간은. 어, 이미 지난 것 같습니다. 한 3분 정도 지났는데 어, 그이긴 시간 동안에 이렇게 재미있는 대담을 해주신 우리 벨커 교수님과 김희연 교수님께 우리 어, 박수로 한번 Let's, let's give them thanks uh, through our applause. Thank you very much. 
And thank you, everybody, for being here and being part of this conversation. I hope this was a good, information, good, good session for you. Thank you. Bye. Thank you very much. It was hard labor. Oh my goodness, like my brain. <laughs> kind of like freezing here and there. <laughs>